这盘棋讲解是赤壁之战。1 9 8 9年全国性跳棋赛，红方是曾东平，黑方是许云川，双方是顺炮直居对战换开居。这儿的话，这个棋黑方进炮准备了压马，那么红方上马是要冲兵，黑方打掉是要出车。这里红方呢先避开啊，那正招应该是进炮逢车啊，这样的话这个棋黑方还需要补士，红方这个形势呀。就非常主动了，比如说这个象一飞，这个车就可以过河啊。那黑方这个棋呢，就陷入不利。那这个实战的话，红方也是走了一步平炮啊，常规招法，就是他习惯性这么走。黑方出车以后，红方也就踩进来，这儿不能冲啊，一冲就七河一抓，所以这个棋走下去，黑方明显有利。踩掉之后是要抓炮打马。那么这个炮也是拆开，这个炮不能拆左边啊，拆左边它可以回马。将来这个棋呢，你现在补象也不行，它冲过来，你抓马啊，它这里就可以打掉你，打你，打掉之后呢，这里踩掉你，踩你，吃完之后呢，打将啊，然后呢，这个棋拱兵拱炮，等你闪开之后呢，它这个棋啊，将来就可以选飞象。这儿的话，这个棋红方它过了一个兵啊，明显有利。黑方这个棋呢，在车半天还出不去啊，就显得消极，而现在底线始终是有问题的啊。那么红方只需要快速把自己的车拿出来即可啊。到这儿的话，你出车啊，人家也出车，所以这个棋走下去啊，这个形势明显就是红方啊占优。所以这样的棋的话，炮平又肯定不行，炮平四啊，这一退，有一步上马，刚好可以迎难而上啊。虽然你可以冲，它可以上马。你还威胁不到这个马，因为你车要吃的话，它可以拱你一下。这儿有一个打将出车的手段，哎，所以这时候注意，炮平四是好棋。那么临场的话，这个棋我们来看一下，到这以后，红方他不能回，他就冲兵过来，黑方走就二进六，试图抓双啊。那么对方选择飞象，就等你抓双。黑方这时候呢不易走就二平三，应该走的是出车要对。因为这个时候你一吃可以将，这样的话把你象破了，你肯定不甘心空头炮，这儿一个闪击打马，然后你一退，这儿吃掉。接下来这个棋呢，跳将啊，想得回狮子，如果你不得回狮子会怎么样呢？他这里就杀过来吃你炮，那么你一将把对方车吊住，准备下一步棋过河叫杀，但是黑方一甩炮，一步就杀你了，你非出老帅不可。将军之后呢，把车抽了。所以这样这个棋是不行的，那对方也只能先啊吃回一个子吧，先弃后取。对方吃炮啊，打一将之后看住。那这个棋虽然说解围了，但是呢这个炮一平呀，这边啊也就无解了啊，因为你只是得回一个子而已，这边杀气你是解不了的啊，所以这棋不行。那么可见啊，这个出车呀、啊、非常严厉啊，走车二平三看似不错，威胁对方。其实呢，这个棋啊中了飞刀，红方这里呢顺势长炮，你不吃他打你车，将来吃你马，那你一吃他一将把车抽了，所以这个棋啊中间一将太厉害啊，眼看要狮子没办法，只能飞象避免出车，这儿的话就把这个车啊打走，然后把这马吃掉，黑方进车呢也骚扰对方阵型，红方灵活退回，黑方选择的招法是退一步吃中兵，红方不肯啊，黑方赶快长车试图双车一线。黑方这个棋呢，逼红方啊先补士，这儿仍然出来。接下来这棋呢，红方走的是进炮，希望以多欺少。那黑方退了一步，红方顺势又挂了一个象。将来你这个炮在险地，车不能动呀，所以炮又长起来。此时呢，这个棋红方选择招法是车起进二，准备平车过来吃炮。那黑方索性走一个担子炮，将来准备呢进行一个底线啊牵制。这样的话，红方选择打掉。这步棋有点操之过急啊，可以考虑先上马比较好，先隔断你啊。对方如果说推炮回来的话，将来长车就可以吃炮，这个炮啊，将来就可能会受围。那么现在对于红方来讲的话，这个局势就很满意了。此时红方平炮即可，黑方看似小卒可以吃马，人家先抓你炮，你这个炮根本逃不掉啊。那你再冲或者怎么样，他这里就可以选择一个打象一将，哎。就把你这个马给吃了，这儿破你个象啊，将来用马再去
比如说你补十项吧，他这啊，就用狙把你吃，给你简单来一个交换。到这之后，你是一个狙炮卒，人家是狙马炮，还炮你个象。这种棋红方是赢棋啊。但临场的话，这个红方啊，走了一步炮七平三，就想急于转换子力，那么黑方也就炮打回来。这样的话本身是一个交换，但是呢，关键是黑方现在打着马有先手，而且这个炮回来之后，这个马它不好定位，所以对方只好往回退。退完之后呢，这个炮再往回一退，形成担子炮。红方虽然是多死，但是这个马它上不来，始终是个问题。红方冲中兵，准备从中路作战。那么黑方选择是金炮，就打对方一步马，看你怎么走。对方也只好退回，因为前面有车过不来，那只有退。抓车啊，这里前车平四，一抓，对方就踩进来，看似又吃了一个中卒。接下来车四平五啊，这儿又吃兵，把对方马。逼破一下，那么红方选择是金炮，顺势对一下，就想用车看住啊。那么黑方也接受了。那么这儿吃完之后呢，选择救金啊，他把象给破了。对方这个棋啊，光顾着去谋这个子了，却忘了自己这个双向未连接，造成了这个弱点啊。那虽然说多子，但是呢，还是有弱点会被利用。那平兵不想丢，准备冲下来，用兵拱炮看马。那么黑方顺势又吃了象。趁火打劫，红方现在长车就想对掉一个车啊，用车双马杀车炮。这样对掉车的话，应该来说还是红方有利。但黑方他不对啊，他保证一个双车炮的攻势。这样的话，红方选择车二平五就看住，找机会可以踩卒。黑方选择招法是车六进七，这步棋呢就是骗对方啊。那么你踩完之后，他可能车过来吃双，所以呢，在这个局面下，那么红方走了一步马五退七。他试图要走一个甩车啊，闪击把炮踩掉，挂角，威胁黑方。对方先补士啊，就避免这招棋。红方选择上马，进行一步踩车。黑方这时候选择是车退三，就控制点位不让上。那么红方选择招法是车平九啊，就希望通过一个对车的方式，一步一步炮给你踩掉。这儿的话，黑方他走炮四平二，这招棋晃得非常精妙啊。首先避免了对车，因为你对车将死了。其次呢。也避免你踩炮，这儿可以吃你的这个车，所以呢，红方只好用车过来拦，黑方顺势就闪开一步，交给象啊。那此时你不能再去吃，因为这个时候呢，将来啊，如果说你再去对车的话，他这边啊，如果说对掉，退车再一抓，这个马就要丢啊，所以呢不敢。到这儿的话，这个棋由于缺双象太痛苦了，这个子一丢就意味着输棋。那么对方选择马七进八，也是希望。跳进来找机会卧槽，逼迫一下黑方。黑方居一平四啊，底线牵制，还要吃兵。这儿的话，你就是卧槽，他吃完兵可以跟住你，也不怕。那现在红方就往里跳，黑方这个时候也并没有给对方这么一个机会啊。如果吃，他一将啊，这把炮给踩了。所以呢，居四平三，守住啊。接下来棋呢，红方就平居挡住炮，因为这个炮始终底线有威胁。接下来这棋黑方就长炮。所以是中路打将，触倒将铁门栓啊！这起对方危险，赶快又过来对车。那么这时候黑方底线一将，声东击西，红方只好退车回去抓炮。黑方居右平一，又把这个炮看住，还要抓马。红方不得已回马，黑方选择直视，避免对方回马。那到这以后啊，红方选择是双车一线，黑方走的是车三平五，将来就是要找机会啊，进行一个进车杀对方中士。红方又不能消极去看，否则进去吃马了。那对方选择招法是马八退六啊，准备跳将骚扰黑方就补士，不给他任何机会。对方选择回马进行一步抓车，黑方居五平看住啊，这样来的话，这个车就很灵活了。那么对方选择招法是兵六进一，这里的话选择是后居平六抓马，对方这个马显得尴尬，他过来去对，这样的话调转枪头啊，过来吃车，对方这个车也只好闪一步。接下来炮一平二，眼看到车一平三抓死车，对方选择跳下来。到这儿的话，他是做好了砍炮的准备。砍完以后呢，这个棋有两个车，对方关键缺象啊，不然的话这一踩卒就合棋了。那这时候呢，强行把士破掉啊，希望呢进车杀士形成反击。黑方车三平四盯着兵很关键啊，红方也不能再逃出去砍掉。接下来这棋就象掉。到这以后呢。进车啊，就希望呢砍士，军马等招，以攻代守。黑方车四平五
，哪一招既灵力啊？你一砍可以出反杀，在他砍中是无解，所以对方选择招法是用马去踩，你要出来我就会马将啊，不让你动。这儿的话，黑方九二平三，那这个棋啊，就不让你回了，把你困在里面，对方赶快上马准备助攻，那么居三退八，眼看退回要吃掉这个马，对方也很无奈呀、啊，因为你居不能平啊，居平的话，将来棋这边要丢子的，那么对方啊，看似这步。好像将军可以出车啊，其实这个棋啊是一个假棋啊。这儿的话，你看似要出车，人家可以对局，哎，所以这样是输定的。对方很无奈的情况下，他就只能选择退回，结果呢，这个马就被吃掉了。到这儿你车还不能吃啊，吃的话，看似好像底线一将叫着杀，但是他一吃之后刚好可以对车，所以对方眼看有这么一个手段啊，想吃足磨合都没有机会。那么在这儿啊，就只好认输了。那么循常获胜。